Pada kesempatan kali ini kami akan membahas opening season 3 Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, opening season 3 ini dibawakan oleh dua orang. Yang pertama adalah Man with a Mission. Puri Indonesia! Solid, solid, solid! Man with a Mission merupakan band asal Jepang yang beraliran rock dibentuk pada tahun 2010 di Shibuya, Tokyo dengan lima anggota. Band ini memiliki ciri khas yaitu mereka selalu tampil menggunakan topeng serigala. Setiap anggota memiliki tampilan yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah Milet adalah seorang penyanyi Jepang. Namanya dibaca Mirei namun ditulis Milet. Dia adalah penyanyi Jepang yang terdaftar di SMEJ. SMEJ itu singkatan dari Sony Music Entertainment Jepang INC ya. Nah, dengan combo Man with a Mission dan Milet, kita akan mendengarkan dua vokalis atau suara dalam satu lagu ini. Yang dimana di opening season 3 ini dibuka dengan suara dari Man with a Mission, kemudian dilanjutkan Milet, lalu ada waktu mereka bareng juga, dan kemudian bertukar-tukar lagi sampai lagunya habis. Oke, sekarang kita lihat liriknya. Dan dalam bahasa Inggris, begini. Ya, kurang lebih jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang beginilah artinya. Kemana kita akan berlari melewati malam yang gelap, cahaya bulan adalah satu-satunya cahaya penuntun. Kesedihan dan kesedihan tak bisa dihilangkan. Tapi aku tidak akan membiarkan kobaran api di hatiku padam. Untuk siapa kita melaksanakan wasiat ini dan merobek kegelapan untuk di bawah sinar matahari sampai cahaya menembus, melambung di atas dan kenakan api di hatimu yang terlepas. Sekarang setelah fajar sampai aku bisa mencintai dunia ini, kamu berada sekali lagi. Bahkan jika hidupku berakhir lanjutkan keajaiban yang diciptakan ikatan itu. Nah, sepertinya liriknya sendiri sangat bagus dan sedikit ada spoiler dari ceritanya sendiri yang akan kami bahas sebentar lagi. Jadi mari kita lanjutkan untuk membahas visualnya dan mencari beberapa detailnya. Sendi buka yang memperlihatkan penempa pedang sedang menempa pedang untuk para pendekar pedang dalam dunia Kimetsu no Yaiba. Ada 10 kali diperlihatkan sin menempa pedang yang diperlihatkan. Dan yang ke-11 kali diperlihatkan Hagane Suka yang menempa pedangnya. Selanjutnya diperlihatkan Tanjiro yang berdiri sendirian di tengah desa penempa pedang. Dari pagi sampai malam tiba. Ini juga mengindikasikan spoiler ya, bahwa Tanjiro ada di desa ini dari pagi sampai malam nanti, apalagi saat melawan iblis. Oh ya, sebelum lanjut lebih jauh, pembahasan kali ini ada spoilernya ya, jadi siap-siap aja. Oke lanjut, opening khas Kimetsu no Yaiba diulang lagi di sini. Jika yang pertama hanya menampilkan Tanjiro, namun kedua dan seterusnya menampilkan Tanjiro bersama orang lain, yaitu bersama pilar api Rengoku Kyojuro, Lalu bersama pilar suara Usui Tengen, dan sekarang bertambah menjadi dua orang yaitu pilar kabut Tokito Muchiro dan pilar cinta Kanroji Mitsuri. Dari 1, 2, 3, dan 4, kalian bisa tahu bahwa yang menghadap kebalikan dari Tanjiro atau yang tidak searah dengan Tanjiro bisa dikatakan mati atau tak selamat seperti kasus Kyojuro. Yang artinya kalian pasti sudah tahu di season 3 ini kan? Yaps, tidak ada pilar yang mati, jadi bersyukurlah kalian. Oke, next, diperlihatkan Tanjiro bersama Kotetsu mengunjungi cara pembuatan pedang di desa penempa pedang. Yang lainnya admin anggap NPC ya, karena pakai topeng dan susah dikenali. Kemudian ada orang yang menyerang Tokito hingga pedangnya sampai patah. Nah, ini sebenarnya terjadi secara off screen atau di belakang layar, alias hal ini tidak ada dalam manganya. Namun penjelasannya sudah ada di episode 2 nya Kalau yang mematakan pedang Tokito merupakan boneka latihan yang bernama Yorichi Tipenol atau Yorichi Seroshiki Itulah kenapa saat pedang Tokito patah ia menyuruh Tanjiro untuk membuangnya Tapi siapa sangka Tanjiro malah memberikan pedang ini nantinya untuk dibuatkan yang baru Oke okay, next Masa lalu Tokito terlihat ia membawa kayu bakar dan di depannya itu adalah saudara kembarnya Atau mungkin disebut kakaknya yang bernama Yuichiro Tokito Ya wajahnya sangat mirip, nggak ada bedanya Namanya juga saudara kembar ya Mungkin kalian agak bingung pertama saat melihatnya Karena Tokito mengenakan baju cerah sedangkan kakaknya baju gelap Dan sempat mengira 
ini adalah Tokito karena sekarang memang Tokito mengenakan baju gelap karena pakaian pemburu iblis memang berwarna begitu. Tapi ada alasan juga dibaliknya, yaitu Tokito sempat menjadi dingin seperti saudaranya. Oke lanjut, sin ini mungkin akan membuat sedikit emosi untuk kalangan pembaca, apalagi para sim Kanroji Mitsuri. Yaps, ini adalah Kanroji saat ia berumur 17 tahun, sedangkan yang sebelah kiri adalah tunangannya yang akan segera menikahinya. Tapi sayang orang ini menolak Kanroji dengan alasan bahwa hanya seekor binatang seperti beruang, babi, atau sapi yang akan meminangmu. Lalu warna rambutmu juga aneh. Saat memikirkan hal seperti itu, akan menurun ke anak-anakku, aku jadi takut. Ya, membaca perkataannya bikin emosi aja ya. Udah kayak paling sempurna aja lubang. Saat admin baca ini sungguh sedih juga sih, calon suaminya sangat body shaming dan tak menerima kekurangan pasangannya. Oke deh, lanjut lagi. Diperlihatkan kan Roji memegang pedangnya atau nicirinnya. Kalau kalian teliti ada tulisan di pedangnya yaitu Aki Mesatsu yang artinya penghancur iblis. Ya tulisan ini ada di semua nicirin para pilar ya. Dan hal ini penting karena pedang yang sudah ada sejak 300 tahun atau katakan saja milik pendekar pedang legendaris. Yorichi hanya memiliki satu kata saja pada pedangnya yaitu Metsu yang artinya bunuh. Yang dikatakan bahwa Metsu inilah cikal bakal terlahirnya dan inspirasi penempa pedang untuk mengukir kata Akimitsatsu di setiap pedang pemburu iblis nantinya. Oke next, kalau kalian sadarkan Roji berterima kasih kepada dua orang ini yaitu kepala desa Techin Techikawahara dan satu orang pengawalnya entah siapa namanya. Kenapa kan Roji melakukan itu? Ya, karena faktanya kepala desa sendirilah yang membuat katana atau nicirin milik kan Roji. Karena itu membutuhkan keahlian tingkat tinggi untuk membuatnya. Jadi jangan kalian pikir kepala desa tidak bisa menempa ya. Dia bisa kok. Dan hal ini nanti dinotis dalam episode season 3-nya. Tunggu saja. Oke lanjut, diperlihatkan generasi sekarang yaitu Tanjiro Nesuko bersama Senitsu dan Inosuke. Genya, Kanao, Tokito, dan semakin ke depan adalah generasi pendahulu yaitu para pilar yaitu Iguro, Tokito, Kyojuro, Kanroji, Giyu, Shinobu, Sanemi, Uzui, Gyome, bapaknya Rengoku yaitu Shinjuro, pilar air guru Tanjiro bernama Sakonji Urokodaki, kakeknya Senitsu bernama Jiguro Kuwajima sebagai pilar petir, dan berikutnya pakaian hitam yang mungkin para generasi pendahulu lagi, Hingga akhirnya sampai ke satu orang yang merupakan pencipta teknik pernafasan yang siapa lagi kalau bukan Yorichi Sugikuni. Dan lanjut diperlihatkan empat wajah yang akan jadi tokoh utama dalam cerita season 3 ini yaitu Kanroji, Tokito, Nesuko, dan Tanjiro. Next ada wajah kecil alias wajah Hatengu, iblis bulan atas sempat yang bersembunyi di balik akar-akar pohon. Dan diperlihatkan beberapa naga pohon yang menjadi kekuatan iblis bulan atas sempat ini. Dan Ganroji yang diperlihatkan menghadapinya dengan pernafasan cintanya. Lalu ada iblis bulan atas lima, Gyoko, yang sedang menghadapi pilar kabut Tokito Muchiro dengan serangan airnya. Next ada Nesuko di tengah lapangan dan saat malam sendirian di sana. Ini merupakan scene yang tak ada di dalam manganya, cuman kiasan doang atau sedikit bocoran kalau nantinya Nesuko ada di tengah lapangan. Next ada Tanjiro yang lagi-lagi mengeluarkan tarian Hinokami Kagura atau yang sebenarnya pernafasan matahari dengan kuda-kudanya. Ini saat melawan Hatengu ya. Lalu ada pernafasan Amerika alias genya Sinasugawa dengan kekuatan pistol iblisnya. Dan penampakan wajah Hagane suka lagi. Lalu kedua ada Kotetsu dan penempat pedang Tokito yang bernama Kozo Kanamori. Ya sebenarnya dia merupakan penempat pedang Inosuke. Namun dalam ceritanya nanti ia hanya memperbaiki pedang atau nicirin milik Tokito. Itu pun memakai pedang buku yang ditinggalin penempa pedang sebelumnya yang menangani pedang Tokito, yaitu Tetsuido. Oke okay, next, Tokito yang melemparkan pedangnya. Nah, jika kalian teliti, pedang itu berwarna hitam. Yang artinya itu bukan pedangnya, melainkan pedang milik Tanjiro. Momen ini adalah momen ketika Tokito menyerahkan pedang Tanjiro agar Tanjiro dapat menebas iblis Hatengu yang saat itu pedang Tanjiro lagi tidak ada di tangannya. Lalu ada kan Roji dengan tarian fleksibelnya menghadapi iblis Hatengu. Next, sekilas terlihat bahwa Tanjiro memiliki aura yang sama dengan pedekar pedang legendaris yaitu Yorichi Sugikuni. Apakah ia leluhurnya? 
Yaps, ini udah admin bahas di video sebelumnya ya. Nonton ini biar lebih paham. Tapi intinya Tanjiro bukanlah leluhurnya. Maksud dari kemiripan mereka hanyalah pernafasan mataharinya yang terwariskan kepada Tanjiro. Dan akhirnya sinnya pun ditutup dengan perginya burung gagak di pagi hari. Istri dan anak Oyakata sama, sedangkan Oyakata sama alias Ubu Yasiki sedang terbaring dan kutukannya semakin parah saja. Dan dilanjutkan pada sin di mana mereka kumpul pada pagi atau subuh hari. Di mana dari kanan ada genya akan Roji Tanjiro, Tokito, Kotetsu, Kanamori, dan Hagane Suka. Lalu di mana Nesuko? Nah sebenarnya mereka menghadap ke sini itu maksudnya melihat Nesuko. Tapi kan ini subuh atau matahari udah terbit. Kok bisa Nesuko nggak kebakar matahari? Nah itu dia spoiler beratnya. Jadi maksud Nesuko di tengah lapangan nanti adalah bertujuan untuk memberikan sedikit spoiler bahwa Nesuko nantinya akan anti terhadap matahari. Ini juga dibuktikan dengan lepasnya penutup mulut Nesuko. Dan nantinya Nesuko akan tersenyum indah. Ini juga sesuai liriknya tadi ya yang bunyinya begini. Untuk siapa kita melaksanakan wasiat ini dan merobek kegelapan untuk di bawah sinar matahari sampai cahaya menembus, melambung di atas dan kenakan api di hatimu yang terlepas. Sekarang setelah fajar sampai aku bisa mencintai dunia ini, kamu berada sekali lagi. Bahkan jika hidupku berakhir, lanjutkan keajaiban yang diciptakan ikatan itu. Ya, kata di bawah sinar matahari dan kata setelah fajar, arti dari fajar sendiri adalah keadaan dalam hari. Ketika cahaya kemerah-merahan tampak di langit sebelah timur menjelang matahari terbit. Dan ya, itu sesuai dengan langitnya kan, alias pagi buta atau masih subuh. Dan ya, itulah yang bisa admin bahas dan temukan detailnya pada opening season 3 Kimetsu no Yaiba ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.